สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยซีชาร์ปไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะสอนถึงการใช้งานคำสั่งสวิชนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับสำหรับวิธีการในวันนี้นะครับผมจะเสนอวิธีการเปรียบเทียบว่าคำสั่งสวิชกับคำสั่ง if นะครับซึ่งใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขเนี่ยมีความเหมือนต่างกันยังไงแล้วก็เมื่อไหร่ควรจะใช้ตัวไหนนะครับลองมาดูโปรแกรมง่ายๆนะครับตัวเดโมหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นมาผมก็พิมพ์ตัวเมนูแล้วก็ให้ผู้ใช้เลือกนะครับรับค่าจากคีย์บอร์ดเข้ามาถ้ากด1น,นะครับก็บอกว่าตัวราคานะครับเท่ากับ50บาทเพราะว่าเป็นเด็กถ้าเป็นอะดัลผู้ใหญ่ก็100ถ้าเป็นเบอร์สามสี่เนี่ยก็เป็น50แบบนี้เป็นต้นนะครับลองดันโปรแกรมนี้ดูก่อนนะครับผมกดฟังก์ชัน key f 5ได้นะครับสั่งรันเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะพิมพ์ตัวเมนูขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ให้เลือกอันนี้เป็น console.read นะครับจะ read ค่าเข้ามา1 character นะครับก็คือสมมติว่าผมกดเบอร์2แล้วก็ enter เห็นไหมครับ price ก็จะเท่ากับ100แบบนี้เป็นต้นนะครับหากครั้งนี้นะครับเราสามารถเขียนโค้ดแบบนี้นะครับโดยใช้คำสั่ง switch ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผม copy โค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดโมสวิชละกันแบบนี้นะครับระบบเมนูเขียนเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่าตรงนี้นะครับแทนที่เราจะเขียน if แล้วก็มี else if ซ้อนกันเรื่อยๆนะครับเราก็เขียนเป็นแบบนี้ได้นะครับสวิชนะฮะแล้วก็ในวงเล็บนะครับค่าที่เราต้องการตรวจสอบนะครับก็คือ4ที่เราคีย์เข้ามา1หรือ2หรือ3แบบนี้นะครับแล้วก็มีวงเล็บแบบนี้นะฮะแล้วเราก็บอกว่าเคสนะครับ1แบบนี้คือแทนที่จะบอกว่า if c นะครับเท่ากับ1แล้วก็บอกว่าเคส1แบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวโคลอนข้างหลังนะครับแล้วเราก็บอกว่า price ตัวนี้เนี่ย copy อันนี้มาได้เลยนะครับอ่าแล้วเราจะต้องมีคำนี้นะครับคำว่า break นะครับเราถัดมาแล้วก็เป็นเคส2นะฮะ price สักหนึ่งร้อยแล้วก็ break แบบนี้แล้วเราก็เขียนแบบนี้นะครับ case สาม price สักห้าสิบแล้วก็ break แบบนี้นะครับอันนี้คือรูปแบบของตัวคำสั่ง case นะครับเดี๋ยวผมลบ if ตัวนี้ทิ้งนะครับอ่าคันนี้มาดูนะครับตรง if ตรงนี้จะมี else ถ้าเขาไม่ได้กดหนึ่งหรือสองหรือสามนะเราจะเขียนแบบนี้นะครับในนี้เราจะบอกว่าเป็น default นะครับ Default แล้วเราก็ copy บรรทัดนี้มานะครับแล้วเราก็บอก break แบบนี้นะดูนะครับที่เหลือก็คือลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับมาดูนะครับโปรแกรมแบบนี้นะครับที่เขียนขึ้นมาก็จะเหมือนกับตัวก่อนหน้านะครับโดยใช้ if นะครับเดี๋ยวผมสั่งรันตัว demo switch ละกันนะครับนะตัวนี้ก็คอมเมนต์ไปนะครับกดฟังก์ชันคีย์ F5 นะครับลันลองใส่เบอร์2ดูนะครับเห็นไหมครับก็จะได้แบบนี้นะหรือว่าเดี๋ยวผมรันอีกรอบนะครับใส่ตัวที่ไม่มีเข้าไปสมมติเลข4แล้วกันนะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยสีเลข 1-3 แบบนี้เป็นต้นนะครับนะฮะคันนี้มาดูโครงสร้างของตัวสวิชนะครับสวิชนะครับตอนที่เราเปรียบเทียบนะครับค่าที่จะเปรียบเทียบทําได้2แบบใหญ่ๆนะครับแบบที่1น,นะครับตรงนี้นะครับจะต้องเป็นตัวแปรแบบอินทิเจอร์หรือว่าจะเป็นตัวคาแรคเตอร์ก็ได้นะครับอย่าลืมว่าคาแรคเตอร์ข้างในมันก็คืออินทิเจอร์เหมือนกันส่วน C ชาร์ปนะครับจะต่างกับตัว C C พลัสพลัสนิดหนึ่งนะครับ C ชาร์ปสามารถเช็คตัวสตริงได้นะครับแต่เอาว่าตรงนี้นะครับมันก็คือบอกว่าพอรับค่าตัว C เข้ามาแล้วก็มาเปรียบเทียบนะครับว่าถ้า C เท่ากับ1ก็ทํางานคําสั่งที่อยู่หลังจากตัวโคลอนนะครับตัวโคลอนนี้ให้ถือซะว่าเป็นบล็อกของตัวเคสแล้วกันพอทํางานเสร็จปุ๊บเราจะต้องมีบรรทัดที่เขียนว่า break นะครับ break ตัวนี้จะหมายความว่าให้ออกจากตัว switch นะครับก็คือมาทํางานบรรทัดหลังจากตัวที่เป็นวงเล็บปีกกาของสวิชก็คือดูนะครับวงเล็บปีกกาของสวิชก็คือหัวท้ายอยู่ที่บรรทัดที่30กับ43บรรทัดที่33นะครับจะมาทำงานบรรทัดหลัง43ก็คือมาพิมพ์ตัวบรรทัดนี้นะครับว่า price เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ
ะคันนี้ลองมาดูนะครับถ้าเราไม่มีเบรกตัวนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะสมมติว่าในเคสถ้าเลือกเบอร์หนึ่งมาแล้วนะครับเราไม่มีเบรกสังเกตว่าตรงนี้นะครับเครื่องจะขีดเป็นสีแดงๆให้เลยนะครับตัวเอดิเตอร์เนี่ยบอกว่า control cannot fall to นะครับ for one case label นะครับ to another เดี๋ยวเราลองรันดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับเครื่องบอกว่าเป็น build error เลยนะครับในตัว Visual Studio ตรงนี้นะครับหรือว่า break ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาออกนะครับสมมุติว่ามันลืมตัวอื่นนะครับตัวที่2มั่งนะครับหรือนะครับ mark ตรงนี้ไว้เห็นไหมครับตรงนี้ก็บอกเป็น error นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับในนี้นะครับการเขียน break ตอนที่เราใช้ Visual Studio นะครับมันก็จะเช็คให้แบบเดียวไทม์เลยนะครับโดยที่คำสั่งภายใต้ตัวเคสตรงนี้นะครับเราจะมีมากกว่าหนึ่งคำสั่งก็ได้นะครับแล้วสมมุติว่าผมบอกว่าตัวนี้แล้วกันนะครับนะผมทำแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือในนี้เราจะมีกี่คำสั่งก็ได้นะครับหรือว่าในนี้จะเป็นตัวฟังก์ชันหรือว่าเมทต่อที่ไปเรียกอันอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับรันดูเลือกชอยที่1น,นะฮะเห็นไหมครับก็จะพิมพ์ UR คิดตรงนี้แล้วก็บรรทัดที่45พอออกจากตัวสวิตช์ก็จะพิมพ์ตัวไพรส์ส่งมานะฮะคันนี้สมมุตินะครับว่าถ้าผมต้องการที่จะเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมเติมชอยเบอร์4แล้วกันว่าเป็นสติลเดนนะฮะผมก็ปีตรงนี้มานะครับเป็นเบอร์4แล้วก็บอกว่าตรงนี้เป็น student ถ้าเป็นตัวเคสนะครับผมก็แค่เขียนแบบนี้นะครับว่าเคสเลข4แบบนี้นะฮะสมมุติว่า student นี่ให้เท่ากับ10บาทละกันสมมุตินะครับผมก็เขียนแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเป็น if นะครับเราก็ต้องมานั่งเติมนะครับตัวเงื่อนไขของ if ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็มาพิมพ์ตรงนี้เนะี่ย L if c เท่ากับ4แบบนี้นะฮะ price เท่ากับ10ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เราก็มาเลื่อนตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมฮะลองดูนะครับถ้าเรามีโจทย์แบบนี้เนี่ยแล้วเราต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าการแก้แบบ if นะครับบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าโค้ดมันดูไม่ง่ายเหมือนกับตัวสวิชนะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ผมแก้เป็นเลข4นะฮะเพราะถ้าดูเป็นสวิชเราจะเห็น1 2 3 4แบบนี้นะครับอาละครับสำหรับเนื้อหาตอนแรกของสวิชในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ